teeme tulemast Eesti Kunsti Akadeemiasse. Meil on väga põnev 2018. aastal valminud õppehoone, mis on saanud Eesti vabaveigi kultuuripreemia ja üldse kõik arhitektuuripreemiad, mida minu mõelest meil on võimalik saada, sest ta ongi nii äge. Tegemist on siis vana tekstiilivabrikuga, mille ümber korraldamiseks Kunsti Akadeemia tarpeks toimus arhitektuurivõistlus 2014. Ja selle võitsid meie enda vilistlased kuu arhitektid Koita Ojaliiv, Joel Kopli, Juhan Vohtla ja meie enda õppejõududest kuulus ka nende tiimi Eik Herman. Nüüd see, mis nad sellest vanast tehasest tegid, oli tõeliselt väge. Nad jätsid alles selle teravnurkse Eesti aegse tehase kompleksi, nõnda nimetatud rauaniidi osa, mis on mõinsuskaitsal ja kaks nii põhjapõhjast ääse kui kootsõjabu tänava ääse 60. ja 70. aastate tiiva, aga lammutasid ära selle nüüdse segases mudusid keskelt ja tegid siia kõiki kolme tiiba ühendava musta A-blokki, kus ta on võimalik hargneda igas suunas, kuidas tegevused ainult ette näevad. Ja kutsungi teid natuke ringi käima ja vaatama, mida põnevad siin majas kõike leidub. Nüüd me oleme kald auditoriumi all ja siit läheb mõlemalt poolt rep alla ja niisugune vahva söökla osa laiend või kas on selline tudengitele lihtsalt oleskelukoht, saab siin võib süüa, aga siin teevad mõned ka hindamisi. Tähtis koht on see nurk seal, kus on toodud vana maja sööklast, selle 2010 lammutatud sööklast skrafito tehnikas diplomi töö, mille tegi Urved Siitsaar. Et see, kui me oleme ära kolinud uude kohta, siis ka tükike vana maja on meie ka kaasas siin ja see on tänu sellele, et meil on mõinsuskaitse ja restaureerimise osakond, kes oskas vanast majast enne lammutamist need detailid eemaldada, säilitada ja nüüd uuesti seina panna. Ega Kale Rõi on väga hea. 180 ruut meetrit ja vaata kui kõrge. Ja nüüd, kui meil ka tõstuk on olemas, siis saab siin igasuguseid asju teha. Selles mõttes niisugune tudengi tööde labor. Aga mitte ainult, siin on ka tegelikult päris turnihõelda eka muuseumist ajalo näitusi olnud ja ka väliskunstike näitusi. Nüüd põnev on see, et Kale Riisse saab tulla sisse maja poolt, aga Kale Riisse saab tulla sisse ka sealt kotsebu tänavalt, et Kale Rii on selline, mis on üks eka ühiskondlike funksioone. Me võikastame Tallinna kunstielu. Ja see, mida te praegu siin näete, on kahe doktoritöö kaitsmise näitused, et siin toimusid ka Sille Pihlaku ja Siim Tuksami sellised eksperimentaalse puitarhitektuuriga on kõige lihtsam selle kohta öelda nende põhjal kaitsmised. Aga lähme edasi. Suur audikas, 180 kohta, on selles mõttes vahva, et kui siia sisse tulete, siis tal on mõlemalt küljalt klaasseinad ja samal ajal jube hea eli isolatsioon, et tegelikult siin loengud kuulates, need, kes sealt mööda lähevad ja teile võibolla sisse piiluvad, nad te üldse ei kuule ja märka. Siit samast peaukse kõrvalt, kus on ka valvu, kelle kes saab alati küsida, kui midagi mingit abi on vaja, kui midagi üles ei leia, siit samast kõrvalt kohe läheb raamatu kokku. Aga veel enne vaamatukogu on tähtis koht, tehnika laenutus, kus üliõpilased saavad endale kaameraid ja muud oma kustikprojektide jaoks vajalike vahendeid laenutada. Ja vaamatukogu on ka üks neid ülelinnalisi funksioone, mis ekal on, ehk siis see on kunsti vaamatukogu, mis on mõeldud kõikidele inimestele, mitte ainult ekalastele. Vahamatukogu sisenemise kovide on selles mõttes vahva, et siin on kogu aeg näitused ja siin on sageli vahamatu illustratsioon, mida ju meie graafikud ja disainerid ja kõik teevad ja neid on jube hea siin seina peal näha. 
Võib õne on see, kui ta saamata kogu siin tõrvesti vaikselt rääkida, sest võimselt teevad tööd ja siin ei tõi kunagi ka vahele ka rääkida. Aga see on vahvad tõestanud tänava pinnast madalamal. Et sa, et sa istud siin, arvutis või nii sama loed raamatud ja näed inimeste jalgu. Ja sama sellegi helisolutsioon on juba hea. No, ja millised vead raamatud siin ikka leiab igasugust lugemist? Loomulikult on tänapäeval suur osa kirjandusest, eriti, aja, eriti perioodikast, nii teadusajakirjad, aga ka muu öö, online. Ja meil on olemas kõik litsensid, kõike seda saab öö, väga palju siin huumides kasutada, aga lisaks on siis olemas ka mingid kohalikud ajakirjad ja värsket, värsket perioodikat, et need on siin sama siis nagu ava, ava <laughs> See ei olnud nii mõeldud. <laughs> See mõnsuskaitse aluse vauva niidi osad vepp on super. Et see on kõik vana säilitatud. Siis on pandud need vaavad, mis ka juba vahvalt seda vertikaalsust võhutavad. Ja mulle meeldib ka, ka need sisearhitektide silinderjad valgustid, mis kõik koos Öö, nagu seda, mõkest seda ümavat vormi ja vertikaalsust võhutavad. Ning selle trepi, mille all otsas me praegu oleme, selle ülemine tipp viib kõige tähtsamate inimeste juurde. See on üliõpilas esindus. Tere tulemust üliõpilas esinduse kontoris. Siin üliõpilas esindus langetab tähtsad otsused ja üritab üliõpilas elu edendada ja meil on muidugi võrdlemisi selge vaade merele ja siis natuke vähem selge vaade toonud või vastupidi. Nii et äh, ta on äh, kooli kõige kõrgem torn, mis tähendab, et äh, kõik peaet on nähtav, mis koolis toimub. Nüüd me tulime me raamatu kogu kohal ja siin on üldiselt tugistruktuurid, mist üliõpilasi palju ei puuduta. Välja arvatud, et siin on õppeosakond peal, kus no, ideaalis ei peaks üliõpilane ka siin käima, et ta peaks tahvlis saama kõik asjad ära tehtud, aga vahest võib ikka mingid klaarimist olla siis on head, kui see on olemas. Siis tänu ekomuusia, mille on meil ju mitmel pool seina peal, Taieseid. Ja siin te näete, ma ei tea täpselt aastat, aga see peaks olema Valentin Vahe või äh, monumentaal maal 80. algusest. Siis edasi siin on äh, seina peal rektorite galerii. Alates esimesest rektorist aastast 1914. Voldemar Pets kuni Signe Kivini. Igal korrusel selle majas on sellised ühisalad, mida on võimalik kardinatega kinni tõmmata. Ja siis saab siin teha ka seminaari, mingit näitust, projektiruumina kasutada. Need töötavad juba hästi. Ja samas, kui ta nüüd on lahti, siis see, kuhu kõik vaatajad avanevad, see on nii tore, mulle tõeliselt meeldib. Ma näen siit läbi selle suure kalda auditoriumi, Kotsebu tänavale läbi selle okna ma saan vaadata seda, mis näitus parasjagu galeriis on. Ja nüüd siit järjest hakkavad kõik need õpperuumid peale. Näiteks siin on prototüüpimise labor, mis on väga mitmekülgselt tegevusi võimaldab ja teenindab paljusid erialasid. See on väga hea lift. Et kui teised liftid on inimeste veoks, siis see on See lift siin töökodade poolel, kust saab vedada ka tõeliselt suuri, ta on kahe poolne ja see on taieste vedamiseks. Ja nüüd oleme all seppikotta jõuame. Aga et metalli töökojas Sander Haugasel tund, aine on kuidas? Metalli töö algkursus. Metalli töö algkursus, kellele see mõeldud on? Esimesele kursusele. Ehte sepa esimene kursus. 
läbi ekraanid ei tunne, mis lõhn on, kui tuled puidu töökotta. See on super! See on niisugune lõhna elamu. Et praegu sa näeb kõik nii kudagi klants ja puhas välja ja näeb, kuidas siin jööli pitkine taha ei ole veel keegi tulnud. Aga peagi, kui see mester käima läheb, saab sellest üks põhilaboreid. Siin on see, et need nõukogud aegsetiivad on eri kõrgusel ja need ühendavad koridorid on nüüd see koht, kus siis arhitektid said ka neid oma armastatud kaltpindu tekitada. Ja siit on vahva näha, kuidas selle sõrestiku all on tudengid endale igasugust niukest mõnusat lõõgastusruumi tekitanud. Nüüd me oleme stuudiote tiivas ja siin on ka muinsust kaitsjad ja kunstiteadlased. Seal tuleb hästi vaikselt olla, sest kunstiteadlased mõtlevad. Ja nüüd koridori evaldab tegelikest stuudiotest selline aktiiv sein, mille sisse on pandud nii tudengite kapit, kus saab oma asju hoida, aga ka sellised vahepeal jalapuhkamiseks sohvad, köögi nurgad, toaletid, et kõik niisugune teenindavad funksioonid on siin vahel. Ja vahv on see, et teisele poole on ka sellised üksikud klaasist ruumid, nad on võibolla natukene liiga klaasised ja see siin on avatud akadeemia. Avatud akadeemia tähendab siis sellist ülikooli vormi, kus mitte üliõpilased saavad kunstialaseid kursusi heal akadeemilisel tasemel tasu eest. Tere! Tere, kas me tohime tulla segama? Siin oleme jõudnud siis maalitundi, mida juhendab kunstnik Tiina Tammedalu. Ja kui sa tuled eda, siis sa näed, et neil on olemas ka modell, ja üliõpilased, kes siis modelliga töötavad. Aga siia me ei tohi pikalt jääda, sest me segame töötavad üliõpilast. Lähme edasi. Aitäh! No teeve! Võim näha, professor Toomik, et siin vaata, kus maja videotuuril veab, et niisugune kuuluskunstnik meie professor kohe teebel vastu tuleb. Et jõudu sulle! Nüüd, kus siin on igasugust vana mööblit ja värki, et seal on kunstiteadlased ja muidsus kaitsid, et see on nende niisugune lõgastusala õppe jõududele. Aga nüüd siit lähme edasi maali ja skultuurikonserveerimise stuudiosse. See on üks kõige müstilisemaid ja põnevamaid kohti majas selles mõttes, et siin on mingid tõelised kemikaalid, vanad, hinnalised ma ei tea, vahest isegi miljoneid maksvad maalid, mida nad korda teevad. Osagu põne, vaata, mida nad singid vana raami teevad korda. Ah, ja vaata, mis neil seina peal igal pool on. On need, nad on teinud neid fresko ja igasuguseid seinamaali kursusi, et neid Pompei stiilis ja nad on neid igasuseid vanu stiile püüdnud nii öelda ise, et fuskid oma, siit ma näen seal ja vana vene asju ja et see on nagu juba põnev, kuidas nad on seina peal ise neid nii-öelda läbi proovinud teha neid. Ah, ja vaata, mis veel põnev on. Kunst ei ole mitte ainult see, mis on kultvaamis, vaid siin on siis ka näha ju tegelikult minu noorpõlvest väga tuntud maal Raul Vajangu. Et täiesti ka niisuguseid restaureerida tuleb ka 80-te, 90-te võibolla veel uuemad kunsti, et täitsa uvitav on see kuu omaaegne legendaarne Raul Vajangu pilt siit niimoodi leida. Nüüd me oleme stuudio tiiva kõige ülemisel korusel, kus on arhitektuuri erjale üliõpilased. Ja neil on suured avavad stuudiud, kus siis nad vaheseintega on igal kursusel oma ala. 
Ja nendel on siis see, et nad on nii kõrgel, et neil paistab ära mevi, aga neil on olemas ka laeaken. Ja muidugi nendel on lõputult makette. Ja see võdu on kindlasti vahva ise enne, sest kodas nad nüüdi lamamistoolidel, nad ei ole küll tudengeid täis, aga tundub, et keevahamika osakonnas juba õppetöö on alanud piilume. Keevahamikas, mis teil käsil on, Kristel? Meil on hetkel käsil kursus nimega objekt eksteriööri. Ja teeme sellel aastal koostööd Tallinna loomaajaga, kus me siis studentitega ja teljaga koostööl valmistame või hakkame valmistama skultuuri. Ja praegu käib siin tihe arvutelu erinevatel teemadel. Väga tublid ja ma näen, et keevahamik osakond on igat piti tööle hakanud, sest seal on Kerti Laanma midagi selletamas ja siit ukse vahel paistis meiste lau või kilusk. Töö käid täiega. Olga tublid. Nüüd me oleme jõudnud klaasi osakond. Vaata, mis neil kõik akna peal on, eks ole. Klaas on tõeliselt tugeva tehnoloogilise baasiga kus juures tervese maja on ostetud täis kallist uut tehnoloogiat. Äge on tulla, kui sul on nii viimse peal tehnikat täis, millega saab klaasi teha. Ja klaasi tegemine on nii ilus töö. Vaata, tohe on see ka, et nad on uus maja küll, aga juba on nagu seide peale igasugust vabasemate aastate üliõpilaste tõid pandud, et see teeb maja nagu mitme kihilisemaks, et sa tunned, et See ei ole mingi eile asutatud kool, vaid see on kool, millel on olemas kuulsusvõikas ajalugu. Maha ja aksessuaridisain. Ja siin on meil kuulasepad. Aga neid on hea lihtsalt väga sisse piiluda lihtsalt. Teve, vabandust, et me hetkeks segame. Et tõeme kaamaraga ka, et see on foto osakond. Ja fotol on üks ekas täiesti unikaalne eri omatus. Neil on köök. See tunne, lõvi kaamera ei ole midugi seda toidu lõhna, mis siin on tunda, aga see muudab selle osakonna tõeliselt eriliseks. Väga hea täpsustus. Ja muide selle täpsustuse ütles üks Eesti kõige kuulsamaid kunstnike, professor Marge Monko. Et kus me oleme, ütle sina? Jah. Jah. Õmblust tööde kohajas, meil on siin õmblusmasinad. Need on meil kõige uuem masinad ja siis meil on ilusalt siin trikkraud ja liimipressid ja nüüd need on meie need kõige uuemad, mis me kõige viimasena oleme saanud. Meil on väga hea sisustus siin. Toe. Jah, seal on näha meie töövahendid veel, need torsad. Äkki vägite, mida teie teete palas jagu? Me teeme seeliku lõiget just täiesti nullist. Kõitsime enda pealt mõõdud ja siis selle pealt tegime paperist mõõdse endale lõiked. Ja jõudu teile selleks. Aitäh. Aitäh. Tere tulemast Veer Labodisse. Meie keskendume sellele, kuidas virtuaaltajalsuse tehnoloogiaid disaini protsessis ära kasutada. Vaatame, kuidas need kasutada reaalselt abivahendina oma esimeste visandite üles mudeldamisel ja kuidas kasutada ka virtuaalreaalsuskeskkonda sellise kontrollkeskkonnane, et analüüsida, kuidas inimene ennast ühes või teises ruumis tunneb. Tere! Kolme alka, sina tead, kus on see kõige vanem asi, kas see on see? Kõrgtrükkipress on. Kõrgtrükkipress on, jah. Siia selle juurde, mis käidis on tegelikult teist, veel lisaks on unikaal meie tina ladu. Kui me tulime, kui me hakkasime siia nagu uue maja olukorrast seda planeerima, siis meie püstitasime endaks nagu sellise eesmärgi, et meil on siin võimalik õpetada praktiselt kõiki traditsioonise graafikatehnikaid. What are your first impressions? As a so far, I'm super happy because more, way more things are open than in my school, and I really like how the building, even though it's it's quite new, they still have this. It seems like a soul of an old building, so it seems really a nice atmosphere. Thank you. 
Yeah. Uh, for me, the school is a kind of a labyrinth still. Okay. <laughs> they get into the studio, you have this triangular hallway. Um, you kind of have to guess where to go. <laughs> but it's really beautiful. Okay. Thank you. You're welcome. <laughs> Enjoy your stay Thank here. Thank you. No, täna on küll udune ilm, aga, aga need katused ja rassid on meie maja lägedad. Seal selles silindris üliõpilas esindus oma au kohal ja täna see uduga ei ole näha seda merd nii hästi, aga, aga ja, ja seal kogu see põhja Tallinn, kalamajad ja kõik, mis seal on, pohad, kus on nii palju igasuguseid Arhitektuuribüroosid, disainibüroosid, reklaamibüroosid, kes kõik janunevad eka vilistlaste järgi, et neid tööle kutsuda.